ARIN ஒரு Workersigation Indonesia Healthy இதுவிட்டுக்கிறேன். இது ஒரு மூனு விசில, medium flameல வேச்சு மூனு விசில, அனி சேசம் flame கொரச்சு, low flameல வேச்சு ஒரு விசிலும் குடி கேட்டு எடியும் போம் கடல நன்னாய்டு வெந்தகிட்டும் உத்திரி வெந்து உங்கள் ஒடன்று புவாம் பாடில்லா, அல்லங்கள் கொழ்ந்து புவாம் பாடில்லா, இப்போ இது நமக்கு அடச்சு வேச்சு வேவிக்கம் கடலை வேவிக்காம் வெச்சிட்டன்ட, இதே சமைத்தானே நம்க்க வேரரு பேனில் சாவோலையும் பாக்கி மாசாலை எல்லாம் குடி ஒன்று வாழ்ட்டியடுக்கணம் அது பின்ன நமுல் அரைச்சிட்டானு கரையிலோட்ட சேர்க்குந்து அப்போ ஒரு பேன் சூடாவாம் வைக்கா பேனிலேக்கே அவிஷத்தனே எண்ணே உ Blue இஞ்சி நான்ன்னுடைய ஒரு செரிய கஷ்ணம் பட்டம் 
ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വാടി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റും ഇപ്പം സവോള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് മതിയാവും ഇതിന് ഈ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുവരെ നമുക്കത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടലയും വെന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കടല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് വേവാണ് ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂന്ന് വിസിലും അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു വിസിലും കൂടി വേവിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു കുറച്ച് കടല വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത് നമ്മൾ അവസാനം കറി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കറിക്ക് ടേസ്റ്റും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവി കുറുകിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയും മസാലയും എല്ലാം കൂടി വഴറ്റി വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സവാള വഴറ്റിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഇത് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്നും അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ താഴെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ജാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ജാറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മസാല എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് ഇടണം ഇതിനകത്ത് ഈ പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും പാനിൻ്റെ താഴെ അതെല്ലാം സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ടോ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ മസാല ഇങ്ങനെ താഴെ എണ്ണയും മസാലയും കൂടി ഇരിക്കും അതെല്ലാം ഈ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസ് ആയി പോകരുത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാവും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്മൂത്ത് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തരിയൊക്കെ കിടന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടല്ല ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സവോളയുടെ പീസസൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര മതിയാവും ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കറി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സവോള വഴറ്റിയ പാനാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു അല്പം കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ എണ്ണയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ചെന്ന് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച സവോളയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കൂടിപ്പോവും ഇതൊരു മീഡിയം എരിവിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് മതിയാവും എൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ സവോളയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇത് മതിയാവും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടല ചേർക്കാം കടല നമ്മൾ വേവിച്ച വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർക്കാം കുറച്ച് കടല നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അത് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സവോള അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം കുറുകിയതായിരിക്കും ഇനി കറി നിങ്ങൾ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തി കുറുകിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനൊരു ര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് ഇനി നിങ്ങളിത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വേണം ഒച്ചിര കൂടെ ലൂസായിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടലയും കൂടി ചേർ കടല അരച്ചതും കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കുറുകി തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കടല അരച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുവാണ് അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടല അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കടല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കടല ചേർക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കടല അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കറി റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് മതിയാവും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കടല അരച്ചതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരച്ചത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം സമയം ഇത് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ അരച്ചത് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് ആ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുക അത്ര മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സാധാരണ താളിച്ചൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അതായത് കടുകൊന്നും പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കറി നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പക്ഷെ ഇത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഞാനിന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്പാപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച പൊടിയാണ് ചെമ്പാപ്പൂട്ടിൻ്റെ പൊടി അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് ഈ ചെമ്പാപ്പൂട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പൊടിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം സാധാരണ പുട്ടിൻ്റെ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ചെമ്പാപ്പൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെമ്പാപ്പൂട്ട് പൊടിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു ഒരു കപ്പ് ചെമ്പാപ്പൂട്ട് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്പാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ നേരം ഒന്നും മാറത്തില്ല ആ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളക്കടല കറിയും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അനൂസ് കിച്